，现在我们要介绍那个第六种类型的微分方程式的解法哈。那个第六种类型的微分方程式啊，它是呃非正和微分方程式哈。这个非正和非正和微分方程式，它的解法，呃，我们这边介绍一下。拿到一个非正和微分方程式，写成 p 乘上 x 的微小变化量，加上 q 乘上 y 的微小变化量，等于零。好，那呃，我们今天讨论过，呃，如果哈乘上一个跟 x 有关的积分因子的话。啊，那这个积分因子该是怎么一回事？我们有讨论过。好，这个 f 乘上 p 了哈，再乘上 x 的微小变化量，再来是 f 乘上 q， 再乘上 y 的微小变化量等于零。好，这个所谓的积分因子跟 x 有关的问题啊，哈，这个讨论过了哈。好，那现在我们要讨论的是。呃，积分因子跟 y 有关系啊，积分因子跟 y 有关系的问题，现在来看一下哈。好，若这个积分因子跟 y 有关，好，也就是说，我现在的积分因子 f 啊，是写成跟 y 有关的一个函数形态，好。好，我就把上面这个乘上这个跟 y 有关的积分因子，好写成 f 乘上 p 再乘上 x 的微小变化量，再加上 f 乘上 q 再乘上 y 的微小变化量等于零。好，写成这个样子之后啊，接着我要呃让它满足正和微分方程式的判断式哈。那正和微分方程式的判断式告诉我说。x 的微小变化量前面这一堆哈称作 n 函数，然后 y 的微小变化量前面这一堆称作 n 函数，而且这个呃 n 对 y 微分哈要等于 n 对 x 微分哈，由正和微分方程式的判断式，我可以知道说我们这边的 n 对 y 微分。应该会等于 n 对 x 的微分。好，那我就根据这个正和微分方程式判断式来找一下这样的一个积分因子 f 是什么样的一个函数形状哈，可以得到一个公式，但是那个公式不需要去背它。好，那现在因为我们刚刚的 n 对 y 微分会等于 n 对 x 的微分，所以我就把 f 乘上 p 拿来取代 m。好，然后是 n 对 y 微分嘛，哈，要等于 n 对 x 的微分。好 ，n 的话就是 f 乘上 q。好 ，f 乘上 q 要对应到对 x 的微分了，哈 ，n 对 y 微分等于 n 对 x 的微分。好，那现在我的 f 是 y 的函数，所以呃。呃，这个前面这个 f 要参加对 y 的微分哈，但是这个后面的 f 不用参加对 x 的微分，因为 f 是 y 的函数。好，所以把这个写成，先为前面的，再为后面哈。为前面的时候，我写成 f 的常微分，因为它是一个单变数的函数，所以我写常微分没有关系哈。再加上后面那个呃 p 这个函数对 y 的偏微分。好，然后右边我刚刚说 f 不用参加对 x 的微分了哈，所以 f 提到外面来之后，留下来部分是 q 对 x 的偏微分。好，我把这个时候的不微分的 f 合并一下，不微分的 f 啊放在同一边了哈，所以又可以把它改写成，好，第项把那个 p 移到前面来写，呃 ，p 乘上 f 对 y 的微分。好，然后右边就写那个合并之后的。这个 f 了哈，好 ，f 提到外面之后，呃，先写这个 q 对 x 的偏微分，再减掉 p 对 y 的偏微分。好，那写成这个形态之后啊，接着我要把 f 放在同一边，啊，其他的丢到另外一边。
让它能够产生第二种类型的微分方程式的那个形态哈。好，这个写成 f 的导数乘上 f 对 y 的偏微分。好，等号右边的话是 p 分之一乘上 q 对 x 的偏微分，减掉 p 对 y 的偏微分。那我的左半边都是 y 相关的函数，因为 f 是 y 的函数，所以这个跟 y 有关系。那右边呢？右边照理说哈，应该要跟 y 有关系，不然不会相等。可是万一右边跟 x 有关的话，那是什么意思啊？好，万一您找到了右半边哈，跟 x 有关的话，那表示说这个 f 是 y 的函数，这个假设是错的哈。呃，就这个哈，这个 f 是 y 的函数，这个假设是错的哈。因为呃有两种可能的哈，啊应该应该讲说有三种可能，一种可能是 f 是 x 的函数，啊，然后第二种可能是 g 分子是 y 的函数，啊，第三种可能是 g 分子是 x y 的函数。那我们现在正在讨论呃 g 分子跟 y 有关系的话，该是怎么一回事了哈。好，那我就说哈，这里应该会跟 y 有关。那万一的哈，万一有出现 x 的话，那表示说我假设的那个积分因子是错的哈。万一有出现 x 的话哈，好，则我们的积分因子不会跟 y 有关系，不会单独跟 y 有关系哈。万一右边哈有出现 x 变数的话哈。那我就不能采用刚刚这个想法来推它的积分因子了哈。好，那假设没有问题的话，下一步呢，积分它左边对 y 变数积分，右边也对 y 变数做 integration 哈。好 ，f 的导数这边是 f 对 y 的微分。好，积分它，好，右半边也是一样哈，对 y 变数做 integration。好，这边是 q 对 x 的微分。这边减掉 p 对 y 的微分，好，积分它。现在我所，呃，这个积积分的这个函数了哈，对 y 的这个微小变化量的部分可以抵消掉，所以剩下部分左外面是 f 的一个呃问题，跟 f 有关的一个积分的问题了哈。所以它积分完之后就是 natural log f。好，右半边不能再改了哈，右半边只能写成这个形态而已。p 分之一乘上这个 q 对 x 的偏微分，减掉 p 对 y 的偏微分。好，那这样的话我就算出我的 f 了哈。我这个呃讨论主要是要解释说，怎么样算出一个跟 y 有关的一个积分因子哈。左边取指数函数，右边取指数函数。这样的话 ，f 就可以算出答案来了。好 ，f 的话就是 exponential 的。好，这个指数的部分就是刚刚右边这一串哈 ，p 分之一乘上 q 对 x 的偏微分，减掉 p 对 y 的偏微分，然后对 y 变数做 integration。虽然它是一个公式，可是这个公式不用去背它，因为这背不下来的啦。好，好，呃，考试的时候只要把这个想法，呃。这个顺一下，这根据这个逻辑的想法慢慢顺下来的话，你自然可以找到一个积分因子 f 的，啊，它它是跟 y 有关系的一个积分因子哈，不用去背这个公式的哈，好，先这样子。